Ernesto, un gusto tenerte en Oldata. Hola, tanto tiempo, todo tan ciencia ficción, como te decía, fuera de cámara, ¿eh? bacán. Me siento en un cuento rey Bradbury. <risa> Ernesto, no cabe duda que estas novelas están, para los que todavía no las, haya, no las hayan leído, muchos sí, eh, están instaladas en tu historia personal. Una historia personal de niño, adolescente, digamos, guacho, marginal, eh, como se suele calificar en este país la, la pobreza, eh, un tema muy, muy actual en las conversaciones. Eh, pero quiero partir por algo muy esencial de, para entrar en tu escritura. Eh, ¿Cuánto has jugado en esta, quizás más en la primera, pero en general en tu escritura y en tu mirada de escritor, la rabia? Eh, mucho. Eh, la rabia es un motor esencial que ha sido combustible de movilidad social para mucha gente como yo, que venimos de un origen súper del Estado llano, eh, en Chile especialmente, que es una sociedad súper de casta y en donde en el fondo estamos en un... Siempre lo digo con mis amigos, los que me van quedando, estamos en un, en un estado medieval con smartphones. Eh, y la rabia jugaba un papel muy importante en, porque siempre me dio rabia no poder haber, por ejemplo, salvado la vida de mi madre, que tuvo que morir casi hiper en la miseria y abandonada por un sistema de salud que tampoco estuvo a la altura o que tuvimos 20 años de llegado o soportar las humillaciones, los abusos, los maltratos eh, y que todavía siguen ocurriendo. Eh, y en mi personaje, que no soy yo, de la novela ha llegado y casa propia que se trata de se trata de un joven adolescente con su madre viuda en justo en el año 88 después en el año 89 y en el año 90 justo esos años que son súper bisagra y espejo de lo que pasa hoy en día es impresionante eh, esa rabia sirve también pero es una rabia dosificada es una rabia como bien encaminada y para mí la rabia ha sido la tengo súper asumida, eh, ha sido parte fundamental de mí y lo que he hecho con un trabajo de salud mental es canalizarla bien, canalizarla creativamente. Pero sí, la rabia no la puedo desconocer. Y cuando alguien me dice resentido, yo le digo sí, soy resentido porque siento dos o tres o cuatro o cinco veces más que tú cuando me humillan, cuando me, me, me dejan de lado, y que son cosas que siguen pasando, aunque supuestamente yo ya logré un estatus profesional o lo, como quieras llamarlo. Son cosas que te acompañan toda la vida. Como lector, hablo, eh, puedo imaginar que la escritura de la primera, de Allegados, fue un desafío más duro, más eh, desgarrador, porque algo conozco lo que es volver a la escritura a experiencias personales, y, y me trataba de poner en, en, en tu lugar en, en lo que fue escribir esa. Y hago, hago una distinción con la otra, donde veo un, un juego, eh, sobre todo en la narrativa, en los recursos, en la, en la soltura, de, 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 de la confianza, del, del talento, del narrador, eh, una cierta diferencia. ¿Lo viviste así o es una especulación mía? Sí, súper así. De hecho, ha llegado la 1, como, como está reflejado tanto en la biografía de 1, eh, resulta un... fue súper doloroso hacerlo, de hecho súper intenso volver esos momentos mi familia, mi mujer y mi hija me acompañaron en un viaje súper fiel y, y es rudo, es rudo o sea, como que uno... esa caricatura del artista atormentado es verdad, es verdad porque uno estaba en ese juego atormentado pero también quería eh, quería momentos de pausa entonces por eso inventé la historia del vampiro dentro de la novela en la, en la novela y otra novela y, y son descansos que uno necesita para poder, para poder seguir la historia y también un descanso para el lector, porque la, la primera llegada, sí, era el tono de la primera llegada súper terrible, el tono de la casa propia, la continuación, er, necesitaba hacer aventura, era más juvenil y necesitaba, y no porque yo sienta que estoy haciendo cosas juveniles, sino necesitaba salgar y necesitaba cosas así que me alivianaran y dar el siguiente paso. Y ya... 
Educación superior 3, como, o sea, la 3, educación superior es como más, que ya las tengo, estoy, está, está el borrador listo y estoy simplemente editándolo, es más eh, el, lado, el lado oscuro de la luna, es más psicodélica porque ya es el primer año de universidad, es otra frecuencia. Pero sí, fue para mí súper doloroso escribir ha llegado, o sea, las tres en general, pero ha llegado fue muy doloroso, muchas pesadillas, mucho volver a esa sensación de angustia que significa ser invisibilizado, eh, significa que no te toman en cuenta, eh, tratar de estar en, en un lugar sin hacer ruido, sin poder ir al baño y, 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 y evitar el ruido de, tu, de tus propios gases y tus propias necesidades. Todas esas cosas que, que parece que todo el mundo las olvida eh, cuando tiene este ascenso social y, y quiere olvidar que viene de, del estado llano de donde venimos la mayoría de los chilenos. O sea, las cifras son indesmentibles. Entonces quería hablar de eso y, y también decir que estoy como orgulloso de lo que hizo mi madre para que yo no me volviera más loco y orgulloso de todas estas madres que cuidan a estos hijos guachos que habemos millones en Chile y que... Es lo único que nos queda en este estado feudal con estos señores en sus castillos que solo cuidan su metro cuadrado y abusan de todos nosotros. O sea, hablo de todos nosotros porque sigue ocurriendo.